Sapete che sono solo. Sapete che i miei parenti non si preoccupano per me. Io vi prometto che non vi darò fastidio. Mi rimetterò più in fretta se vi occuperete di me. Datemi solo un poco del vostro tempo. Maria, per riprendermi ho bisogno solo che voi mi stiate accanto. Mangia. Mangia, amore mio, che ne hai tanto bisogno. Tra poco verrà tuo padre a farti le coccole. Però tu devi mettercela tutta. Devi assolutamente guarire. Ti prego. Fallo per quelli che ti amano. Fallo per me. Fallo per tuo padre. Milagros. Come si prega il tuo Dio. Fa che salvi mia figlia. Milagros, che cosa posso fare io? Chiedigli tu di salvare mia figlia. Come se fosse figlia tua. Come se fosse nostra. Aiuto. Milagros. Madre, mi avete spaventata. Cosa stavi facendo? Niente. Ti senti bene? Sì, certo, sto bene. Volevate dirmi qualcosa? Sì, però... Ecco, mi vergogno un po', veramente. Sì, sono imbarazzata io, che sono tua madre, e vengo a chiedere a te dei consigli per il mio matrimonio, ma ti rendi conto? Non dovete vergognarvi, madre. Avanti, confidatevi. Voi state per coronare il vostro sogno e voglio che quel giorno sia il giorno più felice della vostra vita. Faremo una bellissima... Tesoro, vogliamo che sia una cerimonia molto intima. Staremo solo fra noi. Rinaldo e io non abbiamo bisogno d'altro per essere felici. E va bene. Sarà come volete. Però vorrei che festeggiassimo qui, madre. È il mio più grande desiderio. Tesoro, era esattamente quello che volevo chiederti. Ah. È meraviglioso. Ah, sì. A quanto pare abbiamo pensato a entrambe la stessa cosa. Mm. Milagro, tesoro. Ti sono molto grata per questo gesto. Madre, vi auguro di essere felice insieme al vostro amato Rinaldo per tutta la vita. La nostra baglia si è allontanata un attimo dalla sua creatura. Smettila di prendermi in giro. Dammi qualcosa di forte che possa tenermi sveglia. E lui come sta? Si sente meglio? Si è svegliato? Si è svegliato da un po' e sta già meglio. 
Ma per nessuna ragione al mondo vuole che io chiami un medico che avvisi la sua famiglia. Vuole che sia soltanto io ad occuparmi di lui. E tu che intendi fare? E cosa vuoi che faccia? Lo accontenterò. Lo sai che mi sento responsabile di quello che gli è successo? Secondo me tu sei impazzita, Vittoria. Così non riuscirai mai più a levartelo di torno. E che cosa dovrei fare allora? Non lo so, ma così non farei altro che alimentare le sue illusioni. Vuoi che lo abbandoni in mezzo ad una strada? No, naturalmente no, ma nemmeno che te ne occupi così tanto. Devi renderti conto che non è più un bambino. Se è grande abbastanza da frequentare un posto del genere, beh, allora vuol dire che è in grado di sbrigarsela da solo. Ecco, è proprio questo il problema. È tanto solo. È abbandonato a se stesso. Se non ci penso io a lui, non lo farà nessuno. Io sono convinta che la ragione sia un'altra. Che lui abbia risvegliato il tuo senso materno. Non lo so. So soltanto che mi piange il cuore a vederlo così. Così giovane e così solo, poverino. Sento che se lo abbandono anch'io si lascerà morire. E ci sono già stati troppi lutti nella mia vita. Non potrei sopportarne un altro. Amici miei, Catrini, come sta la piccolina? Come al solito. Non c'è stato nessun miglioramento. Dovete avere fiducia. E in Catherine. che cosa dovrei avere fiducia? Ditemelo. Io so soltanto una cosa. Se mia figlia non sopravvive, voglio morire anch'io. Voi lo sapete. È l'unica cosa che mi resta al mondo. Ho già perso tutti quelli che amavo, perciò se perdo lei, non ha senso vivere. Beh, visto che le donne di casa hanno deciso, per quanto mi riguarda, io non posso fare altro che accettare. Tu che cosa ne pensi, figliolo? Io rispetto le decisioni che sono state prese e le condivido. Anche a me sembra che fare una cerimonia semplice qui alla tenuta sia la cosa migliore. E d'altra parte è un bene perché voi vi troverete già qui a Villa Speranza quando noi partiremo per Santa Maria. Avete deciso di andare via? Non l'abbiamo ancora deciso veramente, madre. Per ora ne abbiamo soltanto parlato. Ma che dici, Milagros? Mi sembrava che ormai fosse tutto stabilito. Poco fa ci siamo detti che avremmo aspettato fino al matrimonio e poi saremmo partiti. È permesso, signori? Che cosa volete, Francesco? Vorrei dire due parole al signor Augusto. Che ci fai tu qui? Ti ho già detto che non devi permetterti di entrare in casa. Sì, padrone, però è una questione urgente. Va bene. Adesso esci subito di qui. Ne parleremo appena io potrò. Scusate, ma è urgente. Dobbiamo parlarne subito. Lo faccio per il vostro bene, signor Augusto. Voi mi capite, no? Scusatemi. Ma chi credi di essere? Come hai usato entrare in casa? E in quel modo? Ti avverto, Francesco. Stai esagerando. La mia pazienza ha un limite, quindi sta attento. Calmatevi, padrone. Ho dovuto entrare in casa solo perché è da ieri sera che non ho più vostre notizie. Ed eravamo rimasti d'accordo che avreste pensato alla mia proposta. Fra noi non c'è nessun accordo. Sono stato chiaro, ti ho già detto che non c'è niente da fare. Non potrei essere altro che un bracciante qui. Non siate così duro, padrone. A nessuno dei due conviene questa soluzione. Non ne esistono altre. Sai bene che non posso mandare via Bruno. E non intendo diventare un assassino per colpa tua. Beh. 
Allora dovrete ricompensarmi in qualche altro modo. Non so, forse potreste darmi un po' di soldi. Che ne direste del doppio di quel che mi avete già dato? Cosa? Ma sei impazzito? E dove dovrei andarli a prendere tutti quei soldi? Non lo so, padrone. Non è un problema mio. Non è possibile. Ti ho già detto che non ho tanto denaro. E non riuscirei mai nemmeno a trovarlo. In qualche modo ci dovrete riuscire. Se no, stasera stessa dico tutto la signora Milagros. Non capisco il comportamento di Francesco. È da qualche giorno che è sempre qui in casa. E la cosa più strana è che segue Augusto come un'ombra. Quell'uomo non mi piace, non mi piace affatto. Ha un modo di guardare così insolente, sembra che ti sfidi. Ho l'impressione che stia tramando qualcosa. Però Augusto gli dà retta, chissà perché. L'avete visto poco fa? Francesco l'ha costretto a seguirlo. Nemmeno io riesco a capire. Devo parlare con lui. Il suo comportamento negli ultimi giorni mi è sembrato molto strano. Augusto dovrà darmi delle spiegazioni e spero che sia convincente. Pensateci, padrone, pensateci. Non avete messo dei soldi da parte per qualche occasione speciale. Non riuscirei mai a trovare tutti questi soldi. Non è possibile. E in casa? Ci sono molti oggetti di valore e qualcuno vale più di quel che vi ho chiesto. Mi stai chiedendo di rubare per i tuoi interessi. Io non sono un ladro. Se non vi fate nessuno scrupolo ad accoltellare il prossimo, tantomeno dovreste farvene quando si tratta di rubare. In fondo rubare è molto meno grave che uccidere, no? Sei un essere immondo. Vali anche meno di un lurido topo di fogna. <ride> State sbagliando, padrone. Per voi io valgo molto. Il mio silenzio vale molto di più di tutta la tenuta. E va bene. Troverò quei soldi e te li darò. Non so ancora come, ma te li darò. Però... tu mi hai detto che sei a conoscenza di un altro segreto. In cambio di tutto quel denaro, devi rivelarmi anche questo segreto. No, padrone, no. Questo segreto vi costerà molto, molto più caro. Ma non ho ancora stabilito il prezzo, eh? Maledizione. Hai lei non migliora. La febbre è alta. Qualcuno venga ad aiutarmi! Vi prego, non fate Mio così. Figlio non sta servirà morendo. a niente, calmatevi. Si può sapere che succede. Non anche il coraggio Cate di credere che succede. Se avessi saputo che era questo il modo di farvi arrivare, l'avrei fatto molto prima. Se non vi calmate subito, vi faccio cacciare via. Non ho intenzione di creare problemi, dottore. Ma se non curate mia figlia, vi giuro che ve la farò pagare molto cara. Oh, ma bene. A quanto vedo, il nostro malato ormai è sulla via della guarigione. Sentiamo. Ah, molto meglio. Ah, sì, la febbre è calata. Mm. Ma il mio amore per voi cresce ogni istante di più. Oh, no, ti prego, non ricominciamo con questa storia. Anzi, visto che stai meglio, ti consiglio di rivestirti e di tornartene a casa tua. Non prendete alla leggera quello che vi ho detto. Per me è molto importante. Io vi amo, Maria. Alla tua età, mio caro, si ama e si smette di amare con una grande facilità. Ti passerà presto. Perché non mi credete? Il mio non è un sentimento passeggero. Mi siete necessaria come l'aria che respiro. Adesso basta, per favore. Ma vuoi renderti conto che sei un ragazzino? Alla tua età, come puoi sapere che cosa vuol dire amare? E voi? Voi lo sapete? Una volta... 
molto tempo fa. Ho provato cosa vuol dire amare. Non voglio sentire altre scuse, Augusto. Adesso voglio sapere la verità. Dimmi cos'è successo con quel contadino. Non è successo niente. Non so di che cosa parlate. Ma perché continui a difenderlo? Che segreto dividi con quell'uomo? È permesso? Scusate se vi disturbo, però c'è una persona che desidera vedervi. Raimondo. Rinaldo. Oh, no. Rinaldo, che piacere vedervi. Augusto, ragazzo mio. Allora, avete visto, sono qui come vi avevo promesso. Ah, Fa che il mio caro vecchio Raimondo. Ah. Come mai da queste parti? Ecco, come ho detto a Rinaldo, avevo una promessa da mantenere. Avrei voluto dartelo il giorno del tuo fidanzamento, ma non ho potuto. Questo è il denaro della vendita della locanda. È il mio regalo di nozze per te e per Milagros. <ride> Maria, per favore. Metti via quel denaro. Ti ho già detto che non intendo accettarti come cliente. Vi prego, Maria. Non voglio morire senza avervi tenuta fra le braccia. No. E io ti assicuro, ragazzo mio, che fra qualche mese ti sarai già dimenticato di averlo desiderato. Ma cosa dite? Datemi almeno l'opportunità di dimostrarvi il contrario. No. Perché? Perché no. Perché sei troppo giovane. E io potrei... insomma, potrei essere tua madre. Eccomi, sono qui. E ora posso almeno chiederti per quale motivo mi hai convocata con tanta urgenza, Paolo? Certo. Te lo dico subito. Guarda qui. Ti piace? Lo dovevo a mia madre. Ora mi sento in pace con la mia coscienza. Ti ringrazio, Paolo. Non mi darò pace finché non mi avrete accettato. Ti ho già spiegato che non è possibile. Ma io vi amo. Di cos'altro ha bisogno una donna per accettare un uomo? Che lo sia. E tu invece sei solamente un bambino. Allora fatemi diventare un uomo. Voglio che voi mi facciate diventare un uomo, Maria. Perché solo con l'amore, con il vostro amore, riuscirò ad esserlo. Vi supplico. Non desidero altro al mondo che questo. Se vi guardo negli occhi, ogni mio dolore svanisce. E sento che il vostro amore potrà aiutarmi a vivere. Se non riuscirò a farvi mia, so che non mi sarà mai più possibile amare qualcuno e il mio cuore ne morirà. Vi supplico, abbiate pietà di me e di questo sentimento che mi soffoca e che non mi darà respiro finché mi respingerete. Solo una notte. Non vi chiedo altro, soltanto una notte. Ve ne prego, che cos'è una notte? Fatelo per me. Per il mio povero cuore che vi ha amata fin dal primo momento che vi ha vista. Maria, ho bisogno di avervi per continuare a vivere. E di realizzare un sogno. Il mio sogno d'amore. Per convincermi che l'amore esiste. Che è possibile amare. Ti concedo una notte. Ma niente di più. Apri bene le orecchie, Francesco. Domani mattina voglio vederti al lavoro insieme a tutti gli altri. Perché altrimenti... ti caccio. Hai capito? Tu non caccerai nessuno, povero illuso. Anzi, andrai via prima di me. Hai fatto male i tuoi calcoli, Francesco. I padroni sono informati di tutti i problemi che hai creato da quando sei arrivato. È la signora Milagros che mi ha ordinato di dirtelo. O lavori come tutti gli altri, oppure te ne vai. Ah, sì? Sì. Ah. 
Allora mi sembra arrivato il momento. Voglio raccontare tutto quello che so. Grazie a Raimondo. Adesso ho il denaro sufficiente a chiudere la bocca a quell'urido topo di fogna. E ora finalmente avrò via libera. Non ci saranno più ostacoli fra me e Milagros. Non è peggiorata, ma purtroppo ancora non migliora. Anche se so di chiedervi molto, l'unica cosa che potete fare è avere pazienza. Dovete essere forte. Dottore, voglio chiedervi scusa per quello che ho fatto poco fa. Mi dispiace, ma dovete cercare di capirmi. È stato più forte di me. Non sopporto di vedere mia figlia in questo stato. Credetemi, vi capisco. Il dolore più grande per un genitore è veder soffrire un figlio. Cercate di aver fiducia nella medicina e soprattutto in Dio. Dovete stare tranquillo se volete davvero aiutare vostra figlia. che questo ci aiuti entrambi a trovare la pace, madre mia. Lo voglia il Dio. sentite vi prego allontanate la morte dalla mia vita state vicino a Milagros e insieme pregate per mia figlia madre mi sentite Figlia mia, 
Mi auguro che sia molto importante quello che avete da dirmi. Vi rendete conto che è tardi? Sì, signora Milagros. Molto importante. E quindi vorrei pregarvi di ascoltarmi con attenzione. Che ci fai tu qui? Vattene subito, come osi disturbare no, la signora? No, aspetta un momento, Bruno. Il signor Francesco ha detto che deve parlarmi e io voglio ascoltarlo. Allora, Francesco, che cosa volevate dirmi? Ecco, volevo parlarvi del vostro fidanzato. Sì, del signor Augusto. E cosa dovete dirmi sul conto di Augusto? Su, avanti. Parlate. Sto aspettando che parliate, Francesco. Che cosa mi volevate dire su Augusto? Francesco, di nuovo qui. Non dargli retta. È un bugiardo e un attaccabrighe. È vero, Milano, ha ragione. Coraggio, Francesco. Non temo affatto le vostre parole. Che cosa mi volevate dire di Augusto? Parlate e poi uscite da questa casa. Sicuramente sarà un'altra delle sue solite bugie. Intendente, non vi mischiate perché questo non è affar vostro. E allora si può sapere per quale motivo stavate quasi per venire alle mani? È stato Bruno a cominciare, mi ha provocato. Perché tu non volevi lavorare come al solito. Insomma, adesso basta. Andiamo, Francesco. È arrivato il momento di parlare molto seriamente di questa faccenda. Ne ho fin sopra i capelli delle tue bravate. Siete sicuro, padrone? Basta, sei un insolente. Andiamo. Francesco. E allora? Milagros. È molto tardi. Ammesso che quest'uomo debba veramente dirti qualcosa, può farlo anche domani. Andiamo. Buon riposo, padroncina. Francesco è un pessimo individuo. Se Catriel fosse ancora qui, queste cose non accadrebbero di certo. Come sta, dottore? Reagisce bene alle cure. Il peggio ormai è passato. Comunque va tenuta in osservazione. La febbre è diminuita, però la malattia ha molto indebolito la piccola. È meglio che rimanga qui ancora qualche giorno, finché non sarà guarita completamente. Avete avuto quello che volevate. La vostra tranquillità. Spero che mi abbiate portato qui per un valido motivo. Il motivo è questo. Un motivo più che valido. Avete ragione. È proprio quello che ci vuole per convincermi a cambiare vita. Purché tu vada lontano da qui. Non voglio più vedere la tua faccia. State tranquillo, padrone. Raccolgo immediatamente le mie poche cose e sparisco. Ma solo per qualche tempo. Tornerò per un'altra buona ragione. Dopo che vi sarete sposato. Mi avevi detto che... C'è un'altra persona che sa tutto quello che sei tu. Chi è? State tranquillo, padrone. Ne rispondo come di me stesso. Andrò subito a portarle un po' di buoni motivi. Perché dimentichi alla svelta certe cose. Almeno per un po' di tempo. <ride> Arrivederci, signor Augusto. Vi auguro tanta felicità. <ride> Dovete ringraziare il Dio. È stato Lui a salvare questa creatura innocente. Ci vediamo domani. Dottore. 
Grazie. Ah, dottore, come sta la pittura? Meglio, molto meglio. Sappiamo già tutto. Armando, avete visto che vi avevo detto? È andato tutto bene. Sì, è vero. Grazie di cuore. Grazie. Il dottore ha detto che è meglio che Elaine stia qui ancora qualche giorno finché non si sarà completamente ristabilita. A mio avviso è meglio che voi riprendiate il viaggio. Non voglio che abbiate altri contrattempi per colpa mia. <ride> Ma che cosa state dicendo? Mia moglie mi ha appena convinto a rimanere ancora qualche giorno in città, non è vero? Sì, sono stanca di vedere solo campi sconfinati e piccoli paesi. Finalmente una città come si deve. <ride> Bene, mi fa piacere. Augusto, hai chiarito le cose con quell'uomo? Sì, non ti devi più preoccupare. Non ci darà altre seccature, sta tranquilla. Certo che è strano. Sembrava proprio che volesse dirmi qualcosa, qualcosa di importante. Lo sentirò domani. Ma non sarà necessario. Non rivedrai mai più quell'attacca briche. L'ho cacciato. L'hai cacciato? Era quello che meritava. Però gli ho dato una bella somma di denaro, così non avrà motivo di lamentarsi. E non tornerà mai più. Mm. Mi dispiace per quell'uomo. Ma forse è stato meglio così. Comunque sia, questo purtroppo non basta a risolvere tutti gli altri problemi che ancora ci sono a Villa Speranza. Ne potrà certo cambiare i miei rapporti con Bruno. Per questo motivo voglio anticipare il più possibile la nostra partenza. Ti capisco. Mentre noi non ci saremo, Bruno potrà riconsolidare la sua autorità sui braccianti della tenuta. E noi potremo concederci la pace che meritiamo. A Santa Maria diventeremo finalmente marito e moglie. D'accordo? D'accordo. Sì, è la cosa migliore. Allora, possiamo cominciare a fare i preparativi? Ti ho già detto di sì. Ma non dimenticare le altre nozze. So che hai promesso a tua madre che per nessuna ragione saresti mancata. Ti capisco, e anche a me farebbe piacere essere presente. Però per loro è soltanto una formalità. Mentre invece per noi due sarà l'inizio di una nuova vita. E credo che la nostra felicità abbia la precedenza su tutto. Non è così? Augusto, io non posso credere che non te ne importi. Ma no, non è vero, non ho affatto detto questo. Solo che... Beh, non mi sembra il momento giusto per metterci a discutere. La cosa più importante adesso è che tutti e due vogliamo partire il più presto possibile. È tardi. Vai a riposare. Sarai stanca, immagino. Tu non vai a dormire? No, non ho ancora sonno. Voglio, voglio andare a, a respirare un po' d'aria fresca. Come desideri. Dormi bene, cara. Buonanotte, Augusto. Buonanotte. Augusto! Ho vinto io, signor Augusto. Questo povero Mandriano ha vinto la partita. Padre. Sì, figliolo. Sono io. È successo qualcosa? No, niente. Solo che mi sembra il momento più indicato per stare un po' insieme e fare una bella chiacchierata. Siediti, per favore. Ma non sarebbe meglio rinviare a domani. È molto tardi e sono stanco. 
Augusto, ho come l'impressione che tu non voglia parlare con me. No, non è affatto vero, padre. Non è così. È solo che... Senti, figliolo. Ultimamente ti ho osservato a lungo. E ti confesso che sono molto preoccupato. Ti vedo nervoso, agitato, insicuro. Come se stessi nascondendo qualcosa che, che non mi vuoi confidare. No, padre, che dite? Augusto, sei mio figlio. Me ne accorgo subito quando menti. È, è, è l'avvicinarsi del mio matrimonio che mi rende un po' nervoso. È, questo è tutto. È solo questa la ragione? Ne sei sicuro? Sì, sicurissimo. Non sarà piuttosto il mio matrimonio il vero motivo del tuo nervosismo? No, no, padre. No? Io so quanto vi voleva bene mia madre e quanto vi sapeva capire. Sono certo che sarebbe stata la prima ad approvare il vostro matrimonio. E questa è la cosa più importante. No, non lo dovete neanche pensare. Insomma, questo è tutto quello che hai da dirmi, solamente questo. A volte le parole sono superflue. Quelli che più contano sono i fatti. E i fatti sono molto eloquenti. Fra pochi giorni voi vi sposerete con, con la donna che amate. E presto anch'io mi sposerò. Sono queste le cose veramente importanti, padre. E noi dobbiamo fare in modo che niente, niente, turbi la nostra felicità. Buonanotte, padre. Buonanotte, Augusto. Signor Augusto. Milagros. Parto per Arrojo Seco, prima del sorgere del sole. Desidero comprare un regalo molto speciale per il matrimonio dei nostri genitori. È quello che avrebbe di certo fatto mia madre. Accompagnerà uno dei braccianti. Non hai alcun motivo di preoccuparti. Sarò di ritorno il più presto possibile. Un bacio. Per sempre tuo. Augusto.
Stai parlando come se dovessi andare via per sempre. Ah, madre mia. Negli ultimi tempi tutto quello che fa Augusto mi sembra così strano. Prima le discussioni con quel bracciante. E adesso la sua smania di andare a Santa Maria. Io non voglio separarmi da voi, madre, non voglio. No, non piangere, tesoro. Su, tesoro. Sì, lo so. Neanche io lo vorrei. Non vorrei mai separarmi da te. Ma in fondo credo che Augusto abbia ragione. Stare un po' da soli e lontano da qui mi farà bene. Solo che... Solo che cosa? Che mi addolora pensare che non sarei qui il giorno del mio matrimonio con Rinaldo. Addolora molto anche me, madre. Però Augusto non vuole darmi ascolto. Non vuole neanche parlarne, pensa soltanto a partire. Sembra quasi che il demonio in persona lo spinga ad andare a Santa Maria. No, no, ti scongiuro. Non devi nominare il demonio. È molto meglio credere che questo viaggio rientri nei misteriosi disegni di Dio. Staremo qui tutto il tempo che sarà necessario. E speriamo che il nostro lavoro piaccia molto al pubblico di Santa Maria. Lo rappresenterete qui? E perché no? Certo, perché no? Chi vi dice che questa città non lo consacri a successo come merita e che noi non possiamo diventare degli attori famosi? <ride> Io credo che questa bella città possa darci molto. Lo ha già fatto, Manuela. Mi ha ridato mia figlia. E può darsi... può darsi che abbia in serbo altre sorprese. Voglio che mia figlia ami questa dimora. E tutte le terre che la circondano. Voglio che cresca a Villa Speranza. Come avrebbe desiderato il suo papà Catriel. So che è molto difficile rassegnarsi. Ma devi capire che Catriel purtroppo non è più qui con noi. Lui, lui è e sarà sempre vivo nei nostri cuori. Però non sta vicino a te. Oh. E tu devi... Non fare capricci. Devi pretendere solo il meglio dalla vita, soprattutto per tua figlia. Lo so, madre mia. Per questa ragione non devo oppormi a questo viaggio a Santa Maria. Un viaggio che con tanta insistenza... Augusto mi sta proponendo da diverso tempo. No, no, Milagros, non ti devi opporre. Cerca solo di fargli capire quanto sarebbe importante per me e per te poter stare insieme il giorno in cui nostro signore benedirà il mio matrimonio con Rinaldo. Certo, madre. Sì, 